हाई एवरीवान असलमकुम ओलकाम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सीम्पल डेलि लाइफ स्टाइल आशा करी सबाई अनेक भलो आलहमदुल्ला भलो आो ये हे आज शनिवार सारा दिन ब्लग और सकाले नास्तार पर शेष रान्नाघर के मोटामुटी एकटू क्लिन कर नहींपुर की रानना करब सेगल भिजिए रेखे एखे एखे कि चिंगड़ी माँ ये कि आगे भिजिए तो यार बरफटा अलरेडी छड़िए गए तो से चिकेन भूना करब और चिंगड़ीटा पालं शाक दिए रान्ना करब ए शीत चले पालं शो बजारे देखल जो उठे गे पालं शाक क्वास्थ्य जो खूब ही उपकार ये आयरन छाड़ा उच्च मात्रा मैगनेशियम आ और जेहेतु रान्ना बसिए देव तो देखल जो मसलार बक्से कि मसला शेष हो गए तो यो के आर मसलागुलो ढेले निल जिरे गुड़ा और धने गुड़ा शेष हो गए से साथ गरम मसलाओ तो बक्से आर नतून को ढेले नहीं तो एम रान्ना बसा हमारे पिंज आगे काटा छो और अल्प किचु पिंज केटे नहीं और एनिजे चिंगड़ी माचटा बसा पालं शाक दिए रान्ना करब तो चूल एक पैन बसिए तेल दिए तर पिंजा के दिए दीची पेज़टा दिए हल्का एकटू नेड़े चेड़े तपर एखे तो रसुन बाटा तपर समस्त रकम गुड़ा मसला दिए दीब दिए दीची मरीचर गुड़ा हलुद गुड़ा जिरे गुड़ा धने गुड़ा और लवण तो दिए तो ये चिंगड़ीटा के नेड़े चेड़े भूनिए तपर हे पालं शाकटा एखे दिए दीब और पालं शी आसले शीतकाले पालं शक पालं शि मेनलि ये बसिभाग समय रान्ना कराजे चिंगड़ी माँ दिए पालं शा रान्ना कराए और मजे माझे देखा जाए तो चप करी तक तो चपर मध्य पाकोड़ा एगुलर मध्य हे पालं शा कूचि दिए दी और पालं शा क्यों मैं सवार जो उपकार बाट बाच्चा जो मन बाच्चा के खवाना उचित बसी शीतकाले शा सब्जी आसले बाच्चा के एक बसि बसि खावाना उचित तो हमारा मार्शाला पालं शा खूब पचंद पालं शा और लाल शुटा शरा खूब पचंद तो खने तरकारी शेषर दिखे तो शेषर दिखे नामान आगे काचामच दिए दिए पालं शाक तरकारी के नाम तो ए चिकेन भूना कर तेल मध्य किचु पेज़ी एखे दिए दीची से साथे हमें किचु पेज़ आधा बाटा करब ताल कि चिकेन मैं झोलटा एक गाढ़ो है और खेते मन है जो एक मजा लागे तो एखने जे चिकेन 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 रेडी करार्जन पेज़टा बेटे नहीं आदा बाटा रसुन बाटा और समस्त रकम गुड़ा मसला तपर गरम मसला एगुलो के दिए लवण दिए एक कि पानी दिए मसलाटा के भलोभ कषिए नेब और आर मन है जेको रान्नार क्षेत्र में जो मसलाटा के भलोभ कषानो जाए से राननाटा मैं अटोमेटिक भाव मैं भलो है और कि खेते मजार है और संसार प्रथम अवस्था आसले ओबा रान्ना करते अनेक काट करिए शिखे तो ये तो राननाटा प्राय शेष एखे चिकेन पालं शाकटा चिंगड़ी माँ दिए कर एक सब्जी कर नहीं तो दोपुरे खावा दावार पर एक रेस्ट नहीं बिकल पाँचटा बजे तो विले एक कप चा हाथे नहीं बारान्दा चले क्यों जानी ना प्रतिदिन हमारे मैं डेलि रुटिनर मत जो बारान्दा विकल बेला एक आसते है गाचगलो के देखते और जेहेतु ए मशार समय गाचगलो के एक झेड़े दी मशा थकले देखा जाए चले जाए तो बारान्दा कि समय काटिए जो घरे घरे आसि घरे देखी हमारे मैं विशाल एक कांड घटिए फेले से टूथपिकटा कमार बसा टूथपिक शेष हो गए तो टूथपिकर पैकेटा से खुले पूरा टूथपिकगल मैं एलोमेलो फेले 
আর এগুলোকে মানে গুছাতে গিয়ে আমার তো মানে অবস্থায় খারাপ কারণ অনেক টুথপিক ছিল এখানে ভিডিওতে হয়তো বা এতটা বোঝাও যাচ্ছে না অনেকগুলো টুথপিক ছিল আর টুথপিকটার এক একটা সাইড যেহেতু মানে একটু চোখা থাকে তো এটা তাড়াতাড়ি করেই আমার মানে সরাতে হয়েছে আর কি যেহেতু বাচ্চার মানে বাচ্চারা সব সময় হাঁটা চলাফেরা করছে ঘরের মধ্যে আর আমার টুথপিক হোল্ডার আগের যেটা ছিল সেটাকে আমি ফেলে দিয়েছি তো নতুন করে এখনও কেনা হয় নেই তো ভাবছিলাম যে কোথায় রাখব তো তখন চট করে মাথায় আসলো যে আমার এরকম কিছু ছোট ছোট কিছু কিউট কি বলবো এটা কাচের পটের মতো আছে তো ভাবলাম যে এগুলোতেই মানে রেখে দেই টুথপিক আর দেখা যায় যে বাসায় কিছু কিছু জিনিস আমাদের দরকার হয় যেগুলো আসলে মানে যেগুলো আমাদের উপকার কাজেও লাগে আবার একটু অসতর্কতার কারণে যদি মানে গুছিয়ে রাখা না হয় বা বাচ্চাদের হাতের মানে আড়ালে রাখা না হয় তাহলেই কিন্তু একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে যেমন কিছুদিন আগেই আমার মেয়ের হাতে হচ্ছে এই টুথপিকই মানে খোঁচা লেগে জাস্ট টুথপিক এগুলো তো বাঁশের তৈরি হয় দেখা গিয়েছে যে ও মানে হাতে একটা নিয়ে টুথপিক নিয়েছিল তো ওর হাতের ভিতরে এই টুথপিকের একটু অংশ ঢুকে গিয়েছিল মানে একটু বাঁশের একটু অংশ ঢুকে গিয়েছিল তো পরে তো সে অনেক কান্নাকাটি আর অনেক মানে কষ্ট করার পর সেটা বের করে নিয়ে আসা হয়েছে তা না হলে হয়তো ডক্টরের কাছে যেতে হতো বা বাচ্চাটা অনেক কষ্ট পেত তো এই টুথপিকগুলো গোছানোর পর আমি উপর থেকে যখন ভিডিও করছিলাম দেখলাম যে একদম কদম ফুলের মতো লাগছিল আর টুথপিকগুলো গোছানো শেষ হয়ে গিয়েছে তো ভাবলাম যে এগুলো বাচ্চাদের হাতের নাগালের বাইরে থাকবে এরকম একটা জায়গায় রাখতে হবে তো আমি আমার শোকেসের একদম উপরে শেলফে রেখে দিলাম যেন ওরা সহজেই এগুলো ধরতে না পারে আর এই যে ছোট ছোট বললাম যে আমার কিছু কিউট যার কালেকশনে আছে এগুলোই হচ্ছে সেগুলো তো টুথপিকটা রেখে ভাবলাম যে বিছানাটাকে একটু গুছিয়ে গুছিয়ে নেই আমার বাসায় হচ্ছে যেহেতু বাসার সবাই আছি আর সেই সাথে আমার এক কাজিনও এসেছে বাসায় তো আমরা এখানেই সারা মানে পুরো বিকেলটা হচ্ছে আড্ডা দিয়েছি লুডু খেলেছি তো বিছানা একটু অগোছালো হয়ে আছে তো ভাবলাম যে বিছানা করে ফেলি আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় যে একটু টায়ার্ড লাগলে হয়তো ফোনটা নিয়ে এসে কিন্তু আমার বিছানায় এসে বসা হয় তো বিছানাটা গুছানো থাকলে মানে দেখা যায় একটু মানে ভালো লাগে আর কি আর এই তো বিছানা গুছিয়ে তারপর হচ্ছে রান্নাঘরে টুকটা কাজ সেরে আমি এখানে গাছগুলোর একটু মানে এটা হচ্ছে মানি প্ল্যান্টের গাছ তো এগুলো নিয়ে বসে গিয়েছি আর এই মানি প্ল্যান্টগুলো আমি দুপুরে ফাঁকে ফাঁকে টপ থেকে তুলে ফেলেছিলাম গাছগুলো মাটিতে লাগানো ছিল আমি এই যে বলেছিলাম যে চেরি টমেটোর গাছ নিয়ে এসেছি তো চেরি টমেটোর গাছের জন্য আমার কয়েকটা টবের দরকার ছিল বাট আমার বাসায় এক্সট্রা টব ছিল না তো ভাবলাম যে মানি প্ল্যান্টের গাছ তো যে কোনো ভাবেই হয় এটা মাটিতেও হয় আবার পানিতেও হয় তো আমি এই জন্য গাছগুলোকে টব থেকে উঠিয়ে দিয়ে তারপর হচ্ছে এই মানি প্ল্যান্টের গাছগুলো যে টবে ছিল সেই টবে আমি চেরি ফলের গাছ চেরি টমেটোর গাছ লাগিয়েছি তো দুপুরে যখন এগুলোকে উঠিয়েছি তখন জাস্ট মাটিটা শুধু গোড়া থেকে একটু পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি মানে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম যে পরে করব কারণ মানি প্ল্যান্টের গাছ মানে কিছুই হয় না পানি পানিতে রাখলেও কিছু হয় না মরে যায় না এটা মেনলি পানির পানিরই গাছ মাটিতেও হয় তো ভাবলাম এখন ভাবছি যে গাছগুলোকে একটু ভালোভাবেই মানে পানিতে রেখে দেই আর এগুলোকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ভাবলাম যে কিছু পাতা আমি তুলে ফেলি তাহলে এখান থেকে এটা যদি আমি আলাদাভাবে রেখে দেই দেখা যাবে যে এখান থেকে আমি নতুন গাছ তৈরি করতে পারব আর এখানে তো অনেকগুলো গাছ ছিল মানি প্ল্যান্টের তো ভাবছি যে লম্বা কিছু গাছ আমি আলাদা করে রেখেছি যে গাছগুলোকে আমি হয়তো মানে হ্যাঙ্গিং ট্রি হিসেবে ইউজ করব কোনো হয়তো বা হ্যাঙ্গিং কোনো টবে ঝুলিয়ে দেব 
আর এগুলো কিন্তু ঘরের মানে ওয়ালের যে কর্নারগুলো আছে রুমের এই কর্নারগুলোতে যদি ঝুলিয়ে রাখা যায় তাহলে দেখতে ভালোই লাগে তো এখানে কিছু ছোট ছোট মানি প্ল্যান্টের গাছও ছিল তো আমি ভেবেছি যে ভেবে মানে ভাবলাম যে গাছগুলোকে এই বেসিনের উপরে কোনো একটা পটে রেখে দিব তো এখানে এই তো পাতাগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি আর এগুলোকে মূলত আমি ঝুলিয়ে দেব তো আজ আজ আর করব না হয়তো এটা কালকে করব তো এমনি জাস্ট একটা মগের ভিতরে পানি নিয়ে আমি এটাকে পানিতে রেখে দেব আর এই যে পাতাগুলোকে আমি নিয়েছি এখানে এই পাতাগুলোকে আমি হচ্ছে পানিতে রেখে দেব এই এই পাতাগুলো মানে গাছগুলোকে পাতা ছাড়াতে গিয়ে আমার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই সাথে আমি আরও কিছু পাতা এই তো আলাদা করে নিয়েছি আর এই পাতার যে এই যে গোড়াটা আছে এই গোড়া থেকেই মূলত শিকড়টা গজায় আর এটা গজাতে খুব বেশি দিনও লাগে না আমার মনে হয় বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে হয়ে যায় তবে যদি এই পাতার সাথে একটু করে ডাল রাখা যায় সেটা মানে সেটা থেকে খুব দ্রুত শিকড় ছাড়ে আর এভাবে করেই কিন্তু অনেকগুলো গাছ করা যায় আর আমার মনে হয় যে ইনডোর প্ল্যান্ট কিন্তু খুব সীমিত মানে অল্প কিছু গাছই ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে ইউজ করা যায় যে গাছগুলো মানে কম আলো বাতাসেই মানে খুব ভালো থাকে আর কি তো তার মধ্যে এই মানি প্ল্যান্ট হচ্ছে অন্যতম এবং এটা খুব সহজলভ্য আমার কাছে মনে হয় তো আমি এখানে কিছু পাতাকে একটা জারের মধ্যে পানি নিয়ে সেখানে রেখে দিলাম এটা আমি এটা এই অবস্থায় থাকবে আমি শুধু জাস্ট সাত দিন পর পর বা সাত আট দিন পর পর শুধু পানিটা চেঞ্জ করে দিব আর বিশ পঁচিশ দিন বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে থেকে এখান থেকে হচ্ছে শিকড় ছাড়বে আর রাতে রাজ তেমন কোনো রান্না নেই আমি যখন এই গাছগুলোকে মানে ঠিকঠাক করতে আসি আর কি গুছিয়ে রাখতে আসি তখন আমি শুধু ভাতটা বসিয়ে দিয়ে এসেছি এগুলো করে আমি ভাতটা দেখতে যাব হয়েছে কি না আর ওই যে দুপুরে রান্না করেছিলাম সেখান থেকেই কিছুটা চিকেন রয়ে গিয়েছে আবার সবজিও আছে কিছু তো ভাবলাম যে রাতে শুধু তেমন কিছুই করব না সিম্পল একটু ভর্তা করব আর সেই সাথে একটু হয়তো ভাজি করব। আর তেমন কিছুই করব না তো এখানে এই তো পাতাগুলোকে আমার গুছানো শেষ প্লাস আমি পানিতেও রেখে দিলাম এখন এটা এই অবস্থায় হয়তো বেসিনের উপরে বা কোথাও রেখে দেব বা টেবিলের উপরে রেখে দেব এখান থেকেই কিছু দিনের মধ্যে শিকড় গজিয়ে যাবে আর এই তো এটাই হচ্ছে আমার আজ সারা দিনের ব্লগ সারা দিন এগুলোই করেছি আশা করি যে আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ